Salve rapaziada, tudo bem? É Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol aos 90. Vocês vão me perguntar... É Henrique, mas ué, cadê você na sua casa fazendo a abertura do vídeo? Né? Não, eu resolvi fazer a abertura diretamente do Parque do Retiro em Madrid, porque hoje é um dos dias mais frios aqui em Madrid, tá nevando muito, hoje e amanhã vai nevar demais, então eu não sei quando vai acontecer de novo, eu resolvi fazer a abertura do vídeo aqui no Parque do Retiro diretamente dessa, entre aspas, tempestade de neve. Bom, hoje a gente vai falar então sobre o Jamie Vardy, o jogador, o camisa 9 do Leicester, que é o terror do Big Six lá na Premier League. Ele mete gol no United, no City, no Chelsea e eu vou mostrar para vocês os principais números é, desse artilheiro nato lá na terra da rainha, fechou? Então, ó, só por essa abertura aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo bastante com os seus amigos. Não se esquece de comentar também aí o que você achou do vídeo e dessa abertura aqui. Vai, tá sensacional, né? Tive uma boa ideia. Ideia. Fechou? Inclusive vou apresentar o vídeo com a camisa do Leicester que eu comprei, chegou a camisa do Jamie Vard, então eu estarei caracterizado para este vídeo sensacional. Fechou? Eu queria acabar o vídeo, né? Pode rodar a vinheta que tá em processo de mudança e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, é isso então, né? Como vocês viram, eu fiz a abertura do vídeo na neve. Já estou diferente agora, porque eu estou gravando este, esta parte desse vídeo três dias depois, ó. Já meti um bigodinho aqui, ó. Charmoso, pá. Não, tô lindão agora. Mas é isso, vamos falar então de Jamie Vard, um atacante que eu sou muito fã, eu gosto muito dele. Inclusive, ó, vou até levantar aqui, vou sair um pouco da câmera pra mostrar. Eu estou vestindo a camisa do Leicester. É do Vard, do brabo. Tem até o pet da Europa League aqui e tudo, enfim. Camisa braba, top, que eu tava querendo já, ó, faz muito tempo, desde a temporada que eles foram campeões. E já aproveitando, vamos então relembrar este ano que eles foram campeões. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, também vou deixar em cima no card pra vocês. É um dos primeiros vídeos do canal, a qualidade ainda tá bem mais ou menos, mas enfim, o que importa é que eu comecei e foi um vídeo muito bom, gostei muito de fazer. Que foi então do Leicester campeão na temporada 15-16. E vamos relembrar um pouquinho da participação do Vard nesse título. Bom, na época o Vard foi o principal artilheiro da equipe, com 24 gols em 36 jogos. Ele só não foi artilheiro da Premier League, né, porque o Harry Kane fez 25. E aí junto com ele também teve o Kun Agüero, o argentino do Manchester City, que tinha 24 gols também. Ou seja, o Vard já foi muito importante nessa temporada, mas enfim, tinha outros jogadores como o Mares, como o Kanté que também ajudavam muito ali no meio de campo e no ataque do Leicester e levou a esse título surpreendente na Premier League. Bom, cinco anos depois, chegamos em 2021 e como está o Leicester na Premier League antes de falar os destaques individuais do Vard? Bom, o Leicester está em terceiro, né? tem 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas com 32 pontos. Ele está um ponto atrás do Liverpool, que é o vice-líder, e do líder United. Os dois têm 33, mas o United leva vantagem aí na ponta da tabela. Lembrando que essa tabela e esses números são atualizados para o dia de hoje, 11 de janeiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo que vai sair amanhã, no caso hoje para vocês, dia 12 de janeiro. Bom, na Premier League, então, o Vardy já tem 11 gols em 16 partidas. Ele está em terceiro na lista de artilheiros da competição, junto com o Calvert Lewin do Everton, né, atacante nato do Everton, e o português Bruno Fernandes, que está deitando no Manchester United. Os dois também têm 11 gols em 16 partidas. Mas agora, detalhando melhor aqui, qual é o desempenho do Jamie Vardy contra o Big Six, né? Os seis principais times ali da Inglaterra que contém o Manchester United, o Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham. Bom, o Leicester tá aí se desenvolvendo bastante, né? Inclusive eu ia fazer um vídeo aqui no canal so só sobre esse assunto, mas vou colocar aqui pra já emendar um no outro. É, o Leicester tem esse belo CT de treinamento aí, que eles investiram muito dinheiro depois de ter ganho a Premier League. E agora eles apostam mais em pegar jogadores jovens pra desenvolver e ter uma venda alta, né? Pra entrar mais caixa no, no clube e, enfim, poder desenvolver cada vez mais atletas. Um dos CTs mais modernos ainda da Inglaterra. Muito lindo esse CT do Leicester. Mas é isso então, o Leicester vem forte para se tornar um, digamos, 
sétimo clube do Big Six, né? E aí viraria Big Seven, mas enfim, acho bem difícil disso acontecer. Mas o Leicester, todos os anos, no ano passado, já disputou ali a ponta da tabela até a reta final do campeonato, né? Aí teve uma decaída ali no seu desempenho, acabou ficando até de fora de, da vaga da Champions, que era quase garantida, mas nesse ano aí tá disputando na ponta de novo e tem tudo para nos próximos anos continuar nessa boa fase. Bom, o VARD contra esses times do Big Six é fatal, é um terror. Sempre que ele entra em campo tem promessa de gol. Quem quiser fazer a aposta aí, ó, quem que aposta aí? Eu aposto, você aposta? Então, pode quando o VARD jogar contra um desses três times, você pode apostar lá. Gol do VARD a qualquer momento, enfim, porque as chances vão ser muito grandes. Como vocês podem ver aí na lista, ó, contra o Arsenal ele tem 11 gols em 12 jogos, quase uma média de um gol por jogo. Contra o Manchester City são 8 gols em 13 partidas. Contra o Liverpool, 7 gols em 12 jogos. Contra o Tottenham, 6 gols em 12 jogos. E contra o Manchester United, 5 gols em 13 jogos. Tá aí 12, mas ele jogou mais uma vez é, em dezembro contra o Manchester United, 2x2, ele não fez gol, mas enfim, 5 gols em 12 jogos. E contra o Chelsea, é a, a vítima menos fatal do Vard, né, entre os times do Big Six, Somente 3 gols em 11 jogos, mas enfim, um total aí absurdo. Lembrando que são só na Premier League, tá? Jogos de FA Cup, de Carabao Cup, e ele provavelmente deve ter feito gol também nesses times do Big Six, mas não entra nessa contagem que é só da Premier League. Mas enfim, o Vardy sempre um terror contra esses times do Big Six e continua aí fiel ao Leicester, né? Pra mim ele tinha mercado em outros grandes clubes da Europa e jogaria fácil em qualquer... Não sei, não agora no Borussia, porque tem o Haaland, né? Mas equipes desse porte, acredito que não no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, mas em outras equipes maiores, até mesmo fora da Premier League, o Vard teria muito mercado, mas ele segue fiel ali no Leicester e sempre fazendo muitos gols temporada a temporada. E deixar aqui mais uma vez a minha admiração por Jamie Vard, é um dos atacantes que eu mais sou fã, ele, o Haaland, é, Lewandowski, o Benzema, são atacantes que eu gosto muito, é, tô cada vez mais gostando dessa posição de centroavante, eu que gostava mais da, da posição de ponta, né, ponta esquerda, ponta direita, mas centroavante, um cara que tá ali sempre fazendo muito gol, sempre sendo raçudo e ajudando muito o time, eu tô gostando cada vez mais e o Vard é um desses jogadores que é simplesmente incrível. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, então, um pouquinho mais rapidinho. A gente vem numa sequência boa aí de vídeos de mais de 15 minutos, né? Se não me engano, os últimos três vídeos do canal tiveram 15 minutos ou mais, sendo que o último aí, o vlog do jogo do Naval Carneiro na Copa do Rei, teve 20 minutos. Enfim, vou tentar sempre trazer conteúdo é, equilibrado aqui pra vocês, vídeos mais longos, vídeos mais curtos, que eu sei que vocês gostam também, falando de temas mais rápidos. Enfim, foi o caso de hoje, falando sobre Jamie Vardy, o terror do Big Six. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante o que você achou do vídeo. E se você gosta do Vard, se você acompanha a Premier League e sabe que o Vard sempre está metendo gol nos times do Big Six e sempre sendo muito eficaz nas finalizações, enfim, deixa o like aí e não esquece de comentar e compartilhar com seus amigos. Me siga também nas redes sociais, arroba underline, Twitter e Instagram. Tô lá sempre interagindo com vocês, fazendo perguntas, respondendo perguntas, falando sobre o futebol 24 horas por dia, o futebol europeu como brasileiro, enfim, segue lá que é nóis. Tamo junto então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Me despeço aqui com o meu novo bigodinho aqui, meu novo visual, que eu gostei, tá? Gostei bastante. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e eu fui!